প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বিজয় টিভির নিয়মিত আয়োজন নারীর সফলতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি তানি আফরিন আশা করছি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক সমাজে একজন নারীকে সফল হতে হলে তাকে সারাটি জীবন কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হয় এবং সফলতার শীর্ষে পৌঁছতে বহু প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় আজকের আমন্ত্রিত অতিথি তেমনই একজন সফল নারী তিনি হচ্ছেন সুলতানা চৌধুরী তিনি পেশায় একজন সিআইডি কর্মকর্তা চলুন তাহলে আজকে আমাদের অতিথির সাথে কথা বলি আপু আপনাকে স্টুডিওতে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কেমন আছেন আপনি জি ভালো আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আপনার সম্পর্কে কিছু জানতে চাচ্ছি আপু সেটা হচ্ছে আপনি সিআইডিতে আছেন কত বছর আমি সিআইডিতে পনেরো বছর পনেরো বছর জি আপনার ছোটোবেলাটা কোথায় কেটেছে আমি ছোটোবেলায় আমার দেশ হচ্ছে নেত্রকোনা আমি ওখান থেকে বড় হয়ে আমি অনার্স করেছি মামিন সিং আনন্দমোহন থেকে তারপর দুই হাজার আমি ঢাকায় চলে আসি এবং দু হাজার আমার চাকরি হয় সিআইডিতে এবং সেই থেকে আমি সিআইডিতে আছি আপনাদের পরিবারে কি কেউ আছে পুলিশ প্রশাসনে না আমার বাবা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুর রহিম চৌধুরী উনি হেলথ ইন্সপেক্টর ছিলেন কিন্তু আমার বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল যে আমরা প্রশাসনিক লাইনে যাই তো সেই সুবাদে আমার সিআইডিতে আমার আসা এবং আমি খুব ভালোবাসি সিআইডিতে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি খুব মানে প্রাউড ফিল করি যে আমি সিআইডিতে কর্মরত আছি এবং আমাদের সিআইডির যে প্রধান আমাকে সিআইডিতে সবাই খুব মানে সবাই আদর করে স্নেহ করে এবং আমি তাদের উৎসাহে আমি আজকে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি এবং খুবই ভালো লাগে এবং আমি সিআইডিকে খুবই সম্মান করি যে আমি সিআইডিতে জব করছি এরপরেও আমাকে সব স্যারেরা আমাকে একটু হেল্প করছেন সহযোগিতা করছেন খুব ভালো লাগছে আমার আপু আপনি তো সিআইডিতে কর্মরত আছেন বললেন পনেরো বছর এখানে তো পুরুষদের পাশাপাশি আপনি কাজ করে যাচ্ছেন সমানতালে এই ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে কাজ করার সময় কি কোনো ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন না সেরকম কখনো কোনো প্রবলেম হয়নি সঠিক কয়েতেই আমি কাজ করছি এবং আমি যতটুকু পারি আমার চাকরিটা বজায় রেখে আমি মিডিয়াতে কাজ করছি আমার অফিসে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবং অফিস থেকেও আমি সহযোগিতা পাচ্ছি এখানে যে আমরা নারী পুরুষ একসাথে কাজ করছি এটাতে সেরকম কোনো বাধা বন্ধকতা নেই তো এখানে আসলে আমরা সবাই তো মানুষ আর এখানে নারী পুরুষ এটা আমি বিশ্বাস করি না পরিশ্রমই হচ্ছে আসল কথা আমি আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করব যে আমি এই কাজটা করবই সেটা আমি পুরুষ না নারী সেটা কোনো কথা না আমার লক্ষ্য হচ্ছে যে আমি এই কাজটা করব। সেটা আমি যেভাবেই হোক আমি করব সেটা সব কিছুর মূলে মেন হচ্ছে যে আমার মনের শক্তিটা যে আমার মনের শক্তিটা কতটুকু আছে নারী বলে এখানে কোনো কিছু নেই এখানে আমরা সবাই নারী পুরুষ সবাই একসাথে সমান্তালে কাজ করছি আপু আপনি তো প্রশাসনে কাজ করছেন বহু দিন যাবৎ সেখানে তো আসলে অনেক ব্যস্ত থাকেন এই ব্যস্ততার মাঝেও আপনি মিডিয়াতে কাজ করে যাচ্ছেন সেটা কিভাবে সমন্বয় করেন কিভাবে এটা আসলে হচ্ছে আমি প্রথমে বলেছি এটা হচ্ছে মনের একটা বিষয় আপনার যদি মনের জোর থাকে তাহলে আপনি যে কোনো কঠিন কাজ সহজভাবে করতে পারবেন আমি তো সিআইডিতে আছি কর্মরত আছি তো ওখানে যে আমার চিফ আছেন শেখ হামায়দ হোসেন গ্র্যাডন এডিশনাল আইজি পি স্যার এবং আরও ডিআইজি স্যার আছেন এসপি স্যারেরা আছেন মানে মোট কথা সিআইডি থেকে আমি অনেক সহযোগিতা পাচ্ছি যে ঠিক আছে ও তো মানে সামাজিক একটা কাজ করছে এবং অফিসের কোনো ত্রুটি করছে না অফিসের কাজ করে সে করছে করো সমস্যা কি তো সেই থেকে আমি সিআইডি থেকে অনেক সাপোর্ট পেয়েছি সেই থেকে আমি অনেক কাজ করতে পারি এবং আজকেও যে এখানে আসছি এটা মানে এটা আমাদের সিআইডি থেকেই এটা যে আমি সিআইডি থেকে আসছি সুলতানা চৌধুরী এটা তো সিআইডির একটা গর্ব আসলে কথা হচ্ছে যে আমি যে কাজটা করতেছি আমাকে অফিসিয়াল যে কাজটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমি সঠিকভাবে করছি কি না সেটা করে আমি যদি অন্যান্য কাজ করি আর আমি তো খারাপ কিছু করছি না আমি মিডিয়ার জন্য কাজ করছি দেশের জন্য কাজ করছি তো সেই থেকে আমি অফিস থেকে ভালো সাপোর্ট পেয়েছি আর আমি এই পর্যন্ত বেশ কিছু টিভিসিতে কাজ করেছি যেমন ইফাদ নুডলস প্রিন্স ডর্মি কেক এসেট্রা এছাড়াও আমি ধারাবাহিক নাটকে কাজ করেছি নুরুল আলম আতিকের জাদু শহর রাজিবুল ইসলাম রাজীবের পাতালপুরের রাজকন্যা তারপরে এরকম আরও অনেক কাজ হয়েছে তাছাড়া শর্ট ফিল্ম করেছি বেশ কিছু আমার রিসেন্টলি একটা কাজ হয়েছে সংশোধন এটার 
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে আমি পুরস্কার পেয়েছি তাছাড়া অনলাইন আইটিভি অনলাইন থেকে আমাকে স্টার অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে কিছুদিন আগে এছাড়া আরও কিছু কাজ হচ্ছে সামনে এখন আমার যাচ্ছে এসএ টিভিতে একটা নাটক তুমি আছো তাই চ্যানেলাইতে আমার কিছু কাজ আছে এটিএন বাংলায় আছে মানে সব কিছু মিলেই আমি কাজ করছি আর আমি ছোটবেলা থেকে অবশ্য আমি গান করতাম কিন্তু গানটা এখন আর প্রফেশনাল হচ্ছে না এখন আমি অভিনয়টাই করছি এছাড়াও আমি স্টেজে গান করি নাচ করি উপস্থাপনা করি আর আমার একটা ফ্যাশন শ্যুট টিম আছে ওইটার কোরিওগ্রাফার আমি এটা একটু ভিন্ন আঙ্গিকের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য আমি তুলে ধরি তো সব কিছু মিলে আসলে মানে আমার অফিস যেটা সেটা মানে অফিস থেকে আমি কি বলবো আসলে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মনের একটা বিষয় আপনি যদি সব মনটা যদি আপনার ঠিক থাকে আপনি সব কিছু করতে পারবেন এটা হচ্ছে বড় বিষয় হ্যাঁ আপু আমরা আবারও ফিরবো কথায় তবে এই মুহূর্তে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি প্রিয় দর্শক কোথাও যাবেন না সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার কিছুক্ষণ পরে ফিরছি প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপু আপনি প্রশাসন এবং মিডিয়া দুটোই সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছেন কোনটার প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করেন আপনি আকৃষ্ট হচ্ছেন কোনটার প্রতি আসলে কি বলবো আমি ছোটোবেলা থেকে সাংস্কৃতিক সাথে জড়িত আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন থেকে আমি হারমোনিয়াম ধরি এটা তো আমার একটা আছেই এরপরে আমি যখন দুই হাজার আমি চাকরিতে জয়েন করি সিআইডি তো এটাও আমার কাছে অন্যরকম একটা ভালো লাগে ভালো লাগার বিষয় আমি আসলে দুটাকেই আমি সমানভাবে দেখতে চাই আমার সিআইডিটা হচ্ছে আমার প্রফেশনাল এটাকে আমি খুবই লাইক করি আর অ্যাক্টিংটা এটা হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার এটাকেও আমি খুব ভালোবাসি আমি যদি অসুস্থ থাকি কিংবা মানে মন ভালো না এখন এই মুহূর্তে যদি কেউ বলে যে আপু আপনার শুটিং আছে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আমার মনটা ভালো হয়ে যায় যে আজকে আমার শুটিং আছে তো তদ্রূপ আমি আমার অফিসকে যেরকম আমি ভালো মনে করি এবং মন থেকে গ্রহণ করি আমি শুটিংটাকেও আমি মিডিয়াকেও আমি ওরকমভাবে দেখি দুটো সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছেন এটাও অনেক বড় একটি বিষয় কারণ এ ক্ষেত্রে আপনার নিজের জন্য সময় বের করাটাও কিন্তু অনেক কঠিন হয়ে যায় নিজের জন্য জি এটা আসলে আমি কি বলবো আমি সপ্তাহে আমার অফিস হচ্ছে আমার দুই দিন বন্ধ থাকে শুক্র শনি আর পাঁচ দিন আমি অফিস করি কিন্তু এরপরেও আমার বিভিন্ন শুটিংটা আমি শুক্র শনিবার ধরেই নিই আমি আসলে আমি এত পরিশ্রম করি সেটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না আমি কখনও কোনো সময় রেস্ট নিতে পারি না শুক্র শনিবার বেশি কাজ থাকে আর অফিস টাইম তো অফিসে থাকতে হয় এরপর অফিসের পরে যদি কোনো কাজ থাকে এটা আমি পরে করি আমার যদি মিডিয়ার কোনো কাজ থাকে এটা আমি অফিসের কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমি এটা পরে করি কিন্তু আমি অফিসটা ঠিক রাখি এবং আমি ছুটি নেই তারপরে আমি কাজ করি আর বেশিরভাগ কাজ করছি আমি শুক্র শনিবারে আপু তাহলে তো এত ব্যস্ততার মাঝে পরিবারকে সময় দেওয়া হয় আসলে কি বলবো মানে পরিবারকে খুবই কম সময় দেওয়া হয় যেহেতু আমি জব করি জবের পাশাপাশি আমি অ্যাক্টিং করি উপস্থাপনা করি গান করি সেই জন্য পরিবারকে খুবই কম সময় দেওয়া হয় আমার পরিবার থেকেও আমাকে অনেক সাপোর্ট দিচ্ছে ঠিক আছে তোমার তুমি যেহেতু জব করে সংসার ঠিক রেখে তুমি এটা করতেস ঠিক আছে করো বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই মাহবুব কবিরকে আপু আপনি তো মিডিয়াতে কাজ করছেন অভিনয়ও করছেন শুনলাম অভিনয়ের পাশাপাশি আর কি কি করছেন আমি গান করেছি গান করছি আপনাকে বলেছিলাম আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন থেকেই গানটা আমি স্টেজে করি গানটা এখন আর মানে চালু রাখেননি খুবই কম আসলে সময় পায় না আসলে গানটা করতে হলে তো আপনার হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে হয় কিন্তু আসলে আমি সেই সময়টা পাচ্ছি না রেওয়াজের ব্যাপার থাকে রেওয়াজের একটা বিষয় থাকে তো সেটাই খুবই কম করছি হ্যান্ডস দিয়ে হলে এখন যদি কোনো কাজ হয় কোনো স্টেজে প্রোগ্রাম হয় ইনস্ট্যান্ট তাহলে হালকা পাতলা মানে রিহার্সাল করে হ্যান্ডস দিয়ে করি আর কি আর এছাড়াও মানে ডান্স ডান্স করি মাঝে মাঝে কিছুদিন আগে আমাদের সিআইডিতে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল তো ওখানে আমি গান করেছি ডান্স করেছি আমাদের চিপ আইজি স্যার উপস্থিত ছিলেন এবং প্রোগ্রামটা ভালো হয়েছে ওটাতে আমি সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতানা চৌধুরী তো আর এছাড়াও আমি আমার একটা বললাম আপনাকে যে আমার একটা ফ্যাশন শো আছে ওইটার কোরিওগ্রাফার আমি ওখানে বিশজনের ছেলে মেয়ে কাজ করে 
তো এটাও একটা অন্য রকম একটা ফ্যাশন শো এটা আসলে যারা দেখছেন সামনে যারা আছেন যদি আমার প্রোগ্রামটা দেখে থাকেন তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন যারা আমার টিমে কাজ করেছেন তারা অবশ্যই মানে ভালো লাগবে এটা একটু অন্য রকম একটা ফ্যাশন শো আর কি গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে আমি তুলে ধরি আর এছাড়াও আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করে থাকি আপনার ফ্যাশন শোর মূল প্রতিপাদ্যটা কি থাকে এটা আসলে আমরা তো ফ্যাশন শো দেখি যে প্যান্ট শার্ট পরে আসছে শাড়ি পরে আসছে আসলে আমারটা সেরকম না আমারটার মধ্যে ওখানে চাষা চাষি থাকে বেদে থাকে মডার্ন থাকে জামাই বউ থাকে ব্রাহ্মণ থাকে হিজড়া থাকে মানে সব কিছু মিলে মানে মনে হবে যে আমি একটা গ্রামে আসছি এবং গ্রামের একটা ঐতিহ্য আমি এটা তুলে ধরেছি মানে সবাই মনে করবে যে না আমি একটা অন্য রকম একটা ফ্যাশন শো দেখছি মানে এক কথাই যে আমি গ্রামে ফিরে গিয়েছি গ্রামে একটু गोलाप काटा अन्कम अनुभूति रईटर डिकटर सजीव और एचड़ा हाथ बस कि धारावाहिक क्या आज এক ঘন্টার কাজ আছে দুটা মুভির কথা হচ্ছে তো খুব সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মার্চের দিকে আমি কাজ শুরু করব। আপু আপনার কথার মাঝে বোঝা গেল যে আপনি লেখালেখি করেন আপনার এ পর্যন্ত কি কোনো বই বেরিয়েছে আপনার না আমি আসলে বই লিখি না আমি ছোটো ছোটো শর্ট ফিল্ম লিখছি আর রিসেন্টলি বেরিয়েছে সুলতানা স্বপ্ন আর সামনে আসবে ডিজিটাল বিজনেস আর এখন সামনে কিছু কাজ করব এটা এটা আমার ডিপার্টমেন্টকে হাইলাইটস করার জন্য করব এটা হচ্ছে সিআইডি সুলতানা আর একটা করব মেন্টাল সুলতানা এই দুটো কাজ এখন আমার হাতে ওই দুটারই ডিরেক্টর এবং রাইটার আমি আর এছাড়া আমি সজীবের কিছু কাজ করব এটা সামনে কাজ করব এছাড়াও আরও বেশ কিছু জনের সাথে কথা হচ্ছে কিন্তু এখনও ফাইনাল হয়নি খুব সম্ভবত এই মাসের লাস্টের দিকে ফাইনাল হবে এই মুহূর্তে একটু থামাতে হচ্ছে আমাদের একটা বিরতি সময় হয়ে এসেছে প্রিয় দর্শক কোথাও যাবেন না সময় হলো আরও একটি বিরতি নেবার কিছুক্ষণ পরেই ফিরছি প্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপু আমরা ছিলাম আপনার লেখালেখির কথায় আসলে মানে কি বলবো এটা আমি কখনো আগে লিখিনি আমার বাবা মারা গিয়েছে দুই হাজারে তখন আমার মাথায় একটা আসলো যে আমি একটা গান লিখি বাবা কিনে আমার বাবা নিজে গান লিখতেন সুর দিতেন তো গানটা লিখলাম ভালোই হয়েছে এরপরে আঠারো বছর পর আমার মাথায় একটা থিম আসলো যে আমি এই গল্পটা লিখতে পারি সুলতানা স্বপ্ন এটা লিখলাম আমি বেশ সারা পেয়েছি এরপরে আরেকটা লিখলাম ডিজিটাল বিজনেস একটু অন্য রকম যে আসলে আমি যেটা হরহ আমরা যেটা দেখছি সেইরকম না একটু ভিন্ন রকম ডিজিটাল বিজনেস আমার খুব সম্ভবত এ মাসেই চলে আসবে আর আমি আরেকটা একটা গানের একটা ড্রামাটিক্যাল একটা মিউজিক শো করেছি এটা হচ্ছে তুমি সুন্দর কি যে সুন্দর এটার রাইটার ছিল আমার বড় ভাই উজ্জ্বল রহিম তার কথার উপরে আমি একটা গানের মডেলিং করেছি এটার মডেল আমি ছিলাম ডিরেক্টর আমি ছিলাম তো এটাও খুব ভালো হয়েছে তুমি সুন্দর কি যে সুন্দর এটা খুব সম্ভবত এই মাসের বিশ তারিখের মধ্যে আসবে আপু আপনি তো লেখালেখিও করেছেন করছেন পরিচালনাও করছেন তো ভবিষ্যতে কি একেবারে পুরো দস্তুরে পরিচালক হওয়ার কোনো ইচ্ছা আছে এটা আসলে এখন বলতে পারছি না এখন আমার মাথায় যেটা আসে সেটা নিয়ে কাজ করি শর্ট ফিল্ম করছি দশ মিনিট পনেরো মিনিটের তো এখন আমার হাতে চারটে কাজ আছে এই চারটে কাজ করব আসলে আমি তো প্রফেশনাল হচ্ছে জব জবের পাশাপাশি অ্যাক্টিং অ্যাক্টিংটাই আমি প্রাধান্য দিচ্ছি আর এই এগুলো যদি আসে এটা তো আমার লেখা এবং রাইটার ডিরেক্টার আমি দিই যে কাজগুলো করেছি এটা আসলে ওইভাবে প্রফেশনাল হয় কিনা আমি বলতে পারছি না এখনও মানে আমার অ্যাক্টিংটাই আমি ধরে রাখতে চাই আর কি আপনি আমাদের নারীদের গর্ব বলা চলে যে পুলিশ প্রশাসনে আছেন আপনার দেখা দেখে আরও অনেক নারীরাই উৎসাহিত হবে আপনার মতন সিআইডিতে আসার জন্য এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্য জড়িত হওয়ার জন্য নারীদেরকে আপনি কতটুকু উৎসাহিত করবেন যে হ্যাঁ তারা এই প্রফেশনে আসুক আমি অবশ্যই বলবো যে কাজ কোনোটাই ছোটো না আর এটা হচ্ছে সিআইডি সিআইডি এটা একটু মানে কি বলবো একটু অনেক কঠিন একটা ইয়ে জব কিন্তু এরপরেও যে কঠিনকে সহজ করতে পারে সেই হচ্ছে সহজ মানুষ 
তো সেই জন্য কাজকে মানে কঠিন হোক আমার মনের শক্তি যদি থাকে এই কাজ কোনো কঠিন না সেটা হচ্ছে বড় বিষয় আমি বারবার বলছি যে মেন হচ্ছে যে আমার মনটা যে আমি কতটুক পারবো মনের শক্তি হচ্ছে বড় শক্তি মনের শক্তি থাকলে পৃথিবীর কোনো কঠিন কাজেই সহজ নিজের উপর আত্মবিশ্বাস জি এটা হচ্ছে আমার বিষয় যে আমি সব সময় এটাই মনে করি যে কোনো কঠিন কাজে কাজ না আমার যদি মনের শক্তি থাকে মনের শক্তি হচ্ছে বড় শক্তি তাহলে মেয়েরা এই প্রফেশনে আসুক সে ক্ষেত্রে তো আমাদের সরকারের পক্ষ থেকেও আরো বেশি কিছু কার্যক্রম হাতে নেওয়া উচিত কি মনে করেন আপনি হ্যাঁ অবশ্যই আসতে পারে এবং আমাদের ইনভেস্টিগেশনের জন্য ইনভেস্টিগেশনের জন্য মেয়েরা আসলে আরো বেশি ভালো হয় আমাদের তো অনেক সময় অনেক রূপ ধারণ করতে হয় তো সেই জন্য আমি মনে করব যে এখানে ছেলে মেয়ে বলে কোনো কথা নাই মেয়েরা আসলেও আমি অবশ্যই চাইবো যে যারা আপনারা সিআইডিকে ভালোবাসেন তারা আসুন এবং আসলে ভালো লাগবে আমাদের একটা এই ডিপার্টমেন্টটা অনেক ভালো একটা ডিপার্টমেন্ট এবং আসলে ভালো লাগবে অনেকে হয়তো বলে যে না এটা এখানে যাব না ভয় এটা সেটা কিন্তু আসলে তা না মানে আসলে বুঝতে পারবেন যে আমরা যদি সঠিক ওয়েতে কাজ করি তাহলে সব কঠিন কাজে সহজ হয়ে যাবে আপু আপনি তো বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন সেই পুরস্কারগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন পুরস্কার আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন থেকে আমি উচ্চ লাভ দীর্ঘ লাভ একশো মিটার দৌড় আমি ফার্স্ট হতাম চ্যাম্পিয়ন হতাম এবং আমি নাচ করতাম গান করতাম উপস্থাপনা করতাম সেই থেকে আমার পুরস্কার আছে প্রায় একশো দুশোর মতো সার্টিফিকেট আছে আর পুরস্কার কত আছে সেটা আমি বলতে পারবো না আর আমি চাকরিতে জয়েন করার পরে আমাদের অফিসিয়াল অফিস ডিপার্টমেন্টের একটা স্পোর্টস হয় দৌড় হয় সেটাতে আমি ফার্স্ট হই সবসময় আমি বেশ কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছি আর এছাড়াও আমাকে বাহিরে বিভিন্ন গানের জন্য পুরস্কার দিচ্ছেন উপস্থাপনার জন্য দিয়েছেন নাচের জন্য দিয়েছেন ফ্যাশন শোর জন্য দিয়েছেন তো এটা আসলে কি বলবো হয়তো তাদের কাছে আমি যোগ্য মনে হয়েছি দিয়েছে এই আর কি ভবিষ্যতে কি বড় পর্দায় কাজ করার ইচ্ছা আছে আমি আসলে বড় পর্দায় আমি কিছু কাজ করেছি একটা হচ্ছে আদম দৌলার বৈষম্য এটা গল্পটা অনেক ভালো একটা গল্প এটা আসলে যারা দেখবেন তারা বুঝবেন বৈষম্য মুভিটার নাম একটু অন্যরকম এছাড়া হৃদয়ের একাত্তর সাদেক সিদ্দিকের এটা করেছি মোস্ট ওয়েলকাম টু করেছি মার ছক্কা করেছি মেন্টাল করেছি এছাড়াও আরও কয়েকটা কাজের কথা হচ্ছে তাহলে কি বড় পর্দায় একেবারে স্থায়ী হওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই বড় পর্দায় আসলে অনেক সময় দিতে হয় এই সময়টা আসলে আমি বের করতে পারি না আমি আগেই বলেছি আমার প্রফেশনাল হচ্ছে জব জবের পাশাপাশি আমি অ্যাক্টিংটা করি তো সেই সুবাদে বড় পর্দায় আমার এতটা ওইভাবে যাওয়ার ইচ্ছে নেই যদি আমি সেরকম ভালো কোনো গল্প পাই এক্সেপশনাল কিছু পাই তাহলে আমি অবশ্যই কাজ করব এবং ছুটি নিয়ে কাজ করব এবং অফিস থেকেও আশা করি আমাকে ছাড়বে আপু আপনি মিডিয়াতে কার কার সাথে কাজ করেছেন আসলে আমি খুবই ছোট একজন মানুষ আমি আমার সৌভাগ্য হয়েছে আবুল হায়াত আঙ্কেলের সাথে কাজ করার চঞ্চল ভাইয়ের সাথে কাজ করার ফজরুর রহমান বাবু ভাইয়ের সাথে কাজ করার তারপরে মানে কি বলবো সাকিব ভাইয়ের সাথে কাজ করেছি পবির মিত্র আঙ্কেলের সাথে কাজ করেছি ডলি ঝোরানটির সাথে কাজ করেছি খালে ডাক্তার কল্পনার সাথে কাজ করেছি হ্যাঁ মোটামুটি আমি সবার সাথে কাজ করেছি আপু আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি যাবার আগে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিজয় টিভিকে আমাকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমার খুবই ভালো লাগছে এবং দর্শক যারা আজকে আমার এই অনুষ্ঠান শুনছেন কিংবা দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর আমার পক্ষ থেকে যদি কখনো মানে কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে তাহলে সুন্দর ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আপু আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন সেই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আপনিও ভালো থাকবেন প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তবে যাবার আগে কথা দিচ্ছি আমি তানিয়া ফ্রিন নতুন পর্বে নতুন কোনো অতিথিকে নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিজয় টিভির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ